ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಪರತಃಾಂತೋ ನಿರಿಂಧನೈವಾನಲ ಅಹೇತು ಕದಯಾ ಸಿಂಧು ಬಂಧುರಾನಮತ ಸದಾ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಚ್ಚು ಒಂದು ಉಪದೇಷ್ಠಾವಾಗಿರಿಕ್ಕುವ ಆ ಆಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಪರೆಯಾನ ಇದು ನಾನು ಮುಂಬೂ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಂಡಾವು ನಾನು ಅದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರೆಯನುಳ್ಳು ಅಹೇತು ಕದಯಾ ಸಿಂಧು ಬಂಧುರಾನಮತ ಸದಾ ಅದ್ದೇಹಂ ಕಾರಣಮರಿಯಾತ ಒಂದು ದಯಾಸಾಗರಮಾಣ ಅದುಕೊಂಡಾನ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳುಡೆ ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿ ಪಲ ಸಮಯತ್ತು ಅಡುತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕ ಅವರುಡೆ ಪೆರುಮಾಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಎಂದು ವರಿಲ್ಲ ಆರೆಂಗಿಲು ಎಂದೆಂಗಿಲು ಒಂದು ಚೋದಿಕ್ಕು ಇದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ತೋನ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕ ಪಿನ್ನಿಲ್ಲವರ್ಕ ತೋನು ಏಯ್ ಅಯಾಳದ ಅರ್ಹಿಕ್ಕಿನಿಲ್ಲ ಆರಾ ಅರ್ಹಿಕ್ಕದ ಆರಾಣ ಅರ್ಹಿಕ್ಕಾತದ ಎಂದು ಪರಯಾ ಆರಾ ಈ ಲೋಕತ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂತ ಪರಯದ ಅರಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅವನವೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬತ್ತಿನೂ ಕುಟ್ಟಿಗಳಕ್ಕೂ ವೇಂಡಿ ನಾಮ ಪಣ ಚೆಲವು ಚೆಯ್ಯುನ್ನುಂಡಲ್ಲೋ ಅದುಪೋಲೂ ಶರಿಯಲ್ಲ ಪಲಪ್ಪಳು ಅದು ತೆಟ್ಟಾಯು ಸಂಭವಿಕಾರ ಏದಾ ಶರಿ ಏದಾ ತೆಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಯಾನ ಆರಾ ಅಹೇತು ದಯಾ ಸಿಂಧು ಕಾರಣಮರಿಯಾತ ದಯಾ ಸಮುದ್ರಮಾಣ ಅದು ಒಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೊಳ್ಳು ಬಂಧುರಾನಮತ ಸದಾ ಅವರೇ ಒಂದು ನಮಸ್ಕರಿಚ ಎನಿಕ್ಕೆ ವೇಂಡದ ಪರಂಜು ತರಣೇ ಎನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಕಣೇ ಎನ್ನೆ ವೇಂಡದ ಪೋಲೆ ಶಿಕ್ಷಿಕಣೇ ಎಂದ ಪರಯುವರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಂಧುವಾಗಿ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆಯ್ದು ಕೊಡ್ಕು ಅವ ವಲಿಞ್ಞು ಕೇರಿ ಪೂವಾನ್ ಪರಯಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎನಿಕ್ಕರಿಯಾ ನಿಂಗಳೊಕ್ಕೆ ವರೇ ಕೇಕ ಎನ್ನೊಂದು ಪರಂಜು ಪರಯಲ್ಲ ಅಡುತ್ತ ಒಂದು ಕೂಡುವರ್ಕ ವೇಂಡದ ಉಪದೇಶಿ ಕೊಡ್ಕು ಅಲ್ಲದ ವಲಿಞ್ಞು ಕೇರಿ ಪೂಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಅವ ದಯಾ ಸಮುದ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಪ ದಯಾ ಎನ್ನುಳ್ಳ ವಾಕಿನ ವಲ್ಯ ಅರ್ಥಮಾಣ ಇನ್ನು ನಮಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಎಂತ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಕ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ತನ್ನೆ ತಗಂಜ ವೈರಾಗ್ಯಮಾ ಅವರ್ಕ ಜ್ಞಾನವೂ ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಒಂದು ಪೋಲೆಯ ಅಪ್ಪ ಇತ್ರಧಿಕ ವೈರಾಗ್ಯಮುಳ್ಳವರುಂಡಲ್ಲೋ ಅವರೆಂಗೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚತೋಡು ಸ್ನೇಹಂ ಪುಲರ್ತದ ಎನ್ನೊಂದು ತೋನಲ್ ನಿಂಗಳ್ಕುಂಡಾವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ರೆಂಡು ಸ್ಥಳತ್ತಾಣ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗಿಚ್ಚಿರಿಕ್ಕದು ಎಂತ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರಥ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಹಿತತ್ತಿಲು ತಾತ್ಪರ್ಯಮುಳ್ಳವರಾವಣ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಲ್ ಪೋಲು ಆ ಮೃಗಗಳಿ ಕಠಿಣ ಮೃಗಗಳುಂಡಾವ ಮಾರ್ದವುಳ್ಳ ಮೃದು ಮೃಗಗಳುಂಡಾವ ಎಲ್ಲರೋಡು ಒಂದು ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮೀಪನ ವೇಣ ಅದಾಣ ಈ ತಪೋಧನನ್ಮಾರ ಪುಲಿತೋಲು ಮುಡುಕ್ಕೂ ಮಾಂತೋಲು ಮುಡುಕ್ಕು ಎಂತ ಇದು ರೆಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂ ಪುಲಿ ಎಂದ ಪರಯದ ಒಂದು ಕಠೋರತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮೃಗಮಾಣ ಮಾನೆಂದ ಪರಯದೋ ಅದ ಒರಟ ಮೃಗತ್ತಿನೇ ಉಪದ್ರವಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಳಿಞ್ಞು ಪೂವೇಳು ಅಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಾಧು ಮೃಗಮಾಣ ಮಾ ಅಪ್ಪ ಆ ಮಾನ್ಯ ತೋಲಂ ಧರಿಕ್ಕೂ ಪುಲಿಯುಡೆ ತೋಲಂ ಧರಿಕ್ಕೂ ಎಂದು ಪರಂಜಾಲ ಎಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸ ರೆಂಡಿನೋಡು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಸ್ನೇಹಮಸರಣತ ಸ್ವೀಕರಣಮುಳ್ಳದ ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಈ ಲೋಕತ್ತಿ ದುಷ್ಟನ್ಮಾರು ಉಂಡಾವು ಶಿಷ್ಟನ್ಮಾರು ಉಂಡಾವು ಅವರ ಇಡೆಯಲ್ಲಾಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಕ ಕಳಿಞ್ಞು ಕೂಡಂಡಿ ವರ ಅಪ್ಪ ದುಷ್ಟ ದುಷ್ಟಂಡೆ ಪೆರುಮಾಟ್ಟೆಯೂ ಶಿಷ್ಟಂಡೆ ಪೆರುಮಾಟ್ಟೆಯೂ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಸಾತ್ಕರಿಕ್ಕಾ ಎಣಕಿ ಎಡಕಾನು ಅವರ್ಕ ಸಾಧಿಕಣ ಅದೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಮ ಅಪ್ಪ ಈ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರಥ ಎನ್ನುಳ್ಳ ವಾಕ್ ವಳರೆ ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ತತ್ವಮೂಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದಾಣ ಇದು ಎಂದ ಪರಂ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಂ ತೋನುದು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ಣಿಕ್ಕುವ ಸಮಯತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಾನು ವಚಾಲ ಅವರ ವಳರೆ ಅಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮಂ ಚೆಯ್ಯಣು ಎಂದಿನು ವೇಂಡಿ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳವರ್ಕ ನಲ್ಲದು ಪರಂಜು ಕೊಡಕಾನ್ ಇವಳು ಞಾ ಆಶ್ರಮದ ಕೂಡೆಯುಳ್ಳವರು ಎನ್ನೋಡ ಎಪ್ಪಳು ಪರಂದ ಎಂತಾನು ವಚಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಶರೀರತ್ತಿನ ಕ್ಷೀಣಾವಣು ಅದುಕೊಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೆಟ್ಟಂದಿಂಗೆ ಇರಂಗಿ ಕೇರಿ ಇರಂಗಿ ಕೇರಿ ನಿನ್ನಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದುಕೊಂಡು ಕೊರಕಣ ಕೊರಕಣ 
എന്താ അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെന്നേ പറയാനുള്ളൂ സ്വാമിജി ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി വിളിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അങ്ങനെയാ ശാന്താമഹാന്തോ നിവസന്തി സന്തോ വസന്തവല്ലോകഹിതം ചരന്ത തീർണാസ്വയം ഭീമഭവാർണവം ജനാൻ അഹേതുനാന്യാനപി തരയന്ത ഇതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ശ്ലോകങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ ശാന്താമഹാന്തോ നിവസന്തി സന്തോ ഈ ലോകത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ ജീവിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഒരു അലങ്കാരമായി തീരുന്നവർ സജ്ജനങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭൂമിക്ക് ഭാര ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറയാം എന്താ സ്വാമിജി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എഴുതി തള്ളേണ്ടവരാണോ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാ ശാന്താമഹാന്തോ നിവസന്തി സന്തോ സന്ത സജ്ജനങ്ങൾ എങ്ങനത്തവരെ ശാന്ത ശമഗുണമുള്ളവർ മഹാന്ത മഹത്തായ ലക്ഷ്യം പുലർത്തി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിവസന്തി നല്ലതുപോലെ ഭൂമിയെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സമാജത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരോപകാരത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരമായി ജീവിക്കുന്നവരാണവർ വസന്തവത് ലോകഹിതം ചരന്ത വസന്തകാലത്തെ പോലെ വസന്ത ഋതുവിനെ പോലെ ലോകത്തിന് ഹിതം ഹിതം അങ്ങനെ വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്താ ഈ വസന്തകാലത്തിന് വിശേഷം വസന്തകാലത്താണ് നമ്മുടെ ചെടികളെല്ലാം പരമാവധി പൂക്കുക ആ പുഷ്പങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഗന്ധ സമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വസന്തമാരുതൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലയിടത്തും ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്തും ഇല്ലാ സ്ഥല ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ പരന്നു കിടക്കുന്നതാണല്ലോ കാറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ സുഗന്ധങ്ങളെയും കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഈ സുഗന്ധമൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എവിടെയോ ഉള്ള ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടം അതിൻ്റെ സുഗന്ധം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കാം ഒരൊറ്റ കാരണം വസന്തമാരുതൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ കാറ്റിന് വല്ല പ്രതിഫലവും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഇല്ല വസന്ത ഋതു വന്നാൽ കാറ്റിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് കാറ്റ് ഒരാളിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുപോലെയാണത്രേ സജ്ജനങ്ങൾ വസന്തവല്ലോകഹിതം ചരന്ത വസന്ത ഋതുവിനെ പോലെ ലോകത്തിന് ഹിതം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണവർ എന്താ അവർ ചെയ്യുന്ന ഗുണം തീർണാസ്വയം ഭീമഭവാർണവം ജനാൻ ഭീമഭവാർണവം സ്വയം തീർണാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭീമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയാനകം അർണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം അങ്ങനെ ഭീമമായിരിക്കുന്ന ഈ സംസാര സമുദ്രത്തെ സ്വയം തന്നെത്താൻ തീർണാ നീന്തി മറുകര കണ്ടവരാണവർ അവരോ അഹേതുനാന്യാനപി താരയന്ത മറ്റുള്ളവരെയും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു പ്രേരണയും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നാതെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോ ഫലമോ നോക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും അവർ കടത്തി വിടുന്നു അതവരുടെ സ്വഭാവ ആ സ്വഭാവം എങ്ങനത്തതാ അയം സ്വഭാവ സ്വതയേവ യത്പരശ്രമാപനോദപ്രവണം മഹാത്മനാം സുധാം ശുരേഷ സ്വയമർക്ക കർക്കശ പ്രഭാവിതപ്താം അവധിക്ഷിതിം കില അവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ട് എന്താണത് അയം സ്വഭാവ അവരുടെ ഈ സ്വഭാവം സ്വതയേവ തന്നെത്താനെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതല്ല അവരിൽ ഉള്ളതാണ് യത് പരാ പരശ്രമാപനോദ പ്രവണം മഹാത്മനാം മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അഖിലജീവ വാത്സല്യം ഇതൊക്കെയുള്ള മനസ്സിന് തന്നെത്താനെ ഈ ഗുണമുണ്ടാവും പരശ്രമാപനോദ പ്രവണം അന്യൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാൻ കുറയ്ക്കണം ഇല്ലാതെയാക്കിയാൻ പറ്റിയാൽ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മഹാത്മാക്കളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണത് അവർ സ്വയം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല അതവർക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏതുപോലെയാ പകൽ മുഴുവൻ ചുട്ടുപഴിപ്പിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ ധാരാളം വാരി വിതറുന്നു ആര് സൂര്യൻ ആ സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നു ഭൂമി പാറ മുതലായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആര് തണുത്ത കിരണങ്ങൾ വിതറി ഭൂമിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തണുപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രൻ 
അതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം ഈ കൂട്ടരല്ലാത്തവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമണ്ഡലത്തെ ജനസമുദായത്തെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുക അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം എപ്പം നോക്കിയാലും കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കള്ളപ്പണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പേരും പുറത്ത് വിടില്ല എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരാണ് പറയുന്നത് കള്ളന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് അത് അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല കള്ളൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യണതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇന്ന മറുപടി പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ഈ അന്വേഷണം അങ്ങെടുത്തും ഇങ്ങെടുത്തും ഇതൊക്കെ പോലീസുകാർ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ പണം മുഴുവൻ കള്ളത്തരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയണോ പറയണ്ടയോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മൂരാച്ചി സമ്പ്രദായ മിണ്ടില്ല അവർ എന്ത് ധവള പത്രത്തിലും ഈ വർത്തമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ അതിനർത്ഥം അപ്പം അവരെല്ലാം ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കണോ അതോ പഴുപ്പിക്കണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവർ സൂര്യൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരോ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരോ എന്ന് അയം സ്വഭാവ സ്വതയേവ യത്പരശ്രമാപനോദപ്രവണം മഹാത്മനാം സുധാം സുരേഷ സ്വയം അർക്കകർക്കശ പ്രഭാപിതപ്താം അവധിക്ഷിതിങ്കില അപ്പോൾ എന്നും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ തൻ്റെ പ്രകാശവും ശീതളമായിരിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ വിതറി എപ്പോഴും തണുപ്പിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഈ സജ്ജനങ്ങൾ ദുർജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും സംഘർഷം കൊണ്ടും വളരെയധികം വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന പ്രജകൾക്ക് ഒരു താങ്ങും ഒരു തണലും ഒരു സമാധാനവും ഒരു ശൈത്യകിരണവുമായി അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്മൃതി ഹീന് സമയോചിതമായിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ സമയോചിതമായി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഈ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വഴി നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമയോചിതമായ സ്മൃതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് സ്മൃതി ഭ്രംശ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശ ബുദ്ധിനാശാത് വിനശ്വതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും ഓർമ്മ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ ഒന്ന് തടുത്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവതാളത്തിലാവും ഈ കർണൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കർണനെ പറ്റി പലരും പലതും പറയും എന്നാൽ വേദവ്യാസർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ കർണനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആരും വിട്ടുകളയാൻ പോകരുത് കർണനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കല്ല അറിയാം വേദവ്യാസർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കർണന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കർണൻ ധീരനാകാം കേമനാകാം പലതുമാകാം ഒക്കെ ശരി സമ്മതിച്ചു ദയാലുവുമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ദുർഗുണങ്ങളോ പിടിവാശികളോ അസ്ഥാനത്തുള്ളത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം കർണൻ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യ ശീലിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പരശുരാമൻ ഒരു വ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം കർണൻ അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് ഇത് പൊളിയോ സത്യമോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അപ്പം വളരെ സത്യസന്ധമായി പരശുരാമൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷേ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി നമസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ മുത്തൻ പൊളി അപ്പം പൊളി പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം മേടിക്കാനാണ് അവിടെ ചെന്നത് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശരിയായോ എന്ന് എന്തോ ആവട്ടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞൂടെ താൻ ഇന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് അപ്പം ആ നേരെ വാ നേരെ പോകും എന്നുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പരശുരാമൻ്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷണമൊക്കെ ഏതാണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം പരശുരാമൻ കർണൻ്റെ തലയിൽ മടിയിൽ തല വെച്ച് അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറേ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേള് വന്ന് കർണൻ്റെ കാലിൻ്റെ തൊടയുടെ അടിയിൽ അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു കടിച്ച് കടിച്ച് തേള് കടിച്ചാൽ കഠിന വേദനയാണ് മിണ്ടാൻ്റെ ഇരുന്നു അവിടെ കടിച്ച് കടിച്ച് വ്രണായി ചോരയൊലിക്കുന്നു തേള അവിടെ കടിക്കുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആചാര്യൻ എണീറ്റത് എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ തൊടയിൽ മുഴുവൻ ചോരയാ ഇതെന്താ അതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ സ്ഥിതി നീ എന്താ ചെയ്തേ അതോ അങ്ങയുടെ വിശ്രമത്തിന് വിഘാതം വരുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കടി മുഴുവനും കൊണ്ട് സഹിച്ചു ഓ നീ എങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നാൽ നീ ബ്രാഹ്മണനല്ല ക്ഷത്രിയനെ ആവൂ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ദൈഹികമായിരിക്കുന്ന
ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ തുറന്ന് കലവറയില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു തരണം അതിന് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ കലവറ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളത് പറയാതെയാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ചില സത്യവിരോധങ്ങളുണ്ട് അംഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കിരീടമെടുത്ത് കണ്ടനം കണ്ട് കൊടുത്തു എന്തിനാ കർണനെ അത് മേടിച്ചത് ഒരു കിരീടം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിലോ ജന്മാവകാശമായി കിട്ടണം അതല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ നമ്മുടെ പരാക്രമം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒരു കിരീടം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അത് മേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തായി ദുര്യോധനൻ്റെ അടിമയായി കഴിയേണ്ടി വന്നു ജീവിതം മുഴുവനും സർവ്വതും തകർന്നു അപ്പം നമ്മൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്മൃതി എന്ന് പറയണത് സമയത്തിന് ഓർമ്മ വരണം അത് ഓർമ്മ വരാൻ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു മൃഗചരിതത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരസ്മരണം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ട സ്മൃതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശമോദമസ്ഥിതി ക്ഷേക്ഷ തപസ്സത്യം ദയാ സ്മൃതി തുഷ്ടി ത്യാഗോ അസ്പൃഹ ശ്രദ്ധ ഹ്രീ ദയാദി സ്വനിർവൃതി ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള വാക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം പറയേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ടതുപോലെ ലഗ്നതയോടെ വ്യഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള വ്യഗ്രത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കൈ കിട്ടിയാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ കയ്യും കാലും കണ്ണുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് വരെ അതിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാറാവണം ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള വാക്കിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ കിട്ടാൻ വിഷമാണ് സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഞാനതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനുള്ളത് അസിഡ്യുവസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് അന്ന് നല്ല സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അതവിടെ പതിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് ശ്രദ്ധ ഹ്രീഹി ദയാദിഹി സ്വനിർവൃതിഹി എന്താണ് സ്വനിർവൃതിഹി എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ഒതുങ്ങി ആ ഉള്ളിൽ പൂഴ്ന്ന് അവിടെ വിശ്രമം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആനന്ദമാണെങ്കിൽ ആനന്ദം സന്തുഷ്ടിയാണെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടി അത് നുകർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം ഉള്ളുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല തൃപ്തിയും സന്തോഷവും തോന്നണം ബാക്കി എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പിൻവലിഞ്ഞ് ആ ഉൾ ഉൾ രതി ഉൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാറാകുക അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നിർവൃതി കാമൈഹാമതൃഷ്ണ സ്തംഭ ആശീർഭിത സുഖം മതോത്സാഹോ യശപ്രീതി ഹാസ്യം വീര്യം ബലോദ്യമ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് അതിൽ ആ സത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ സ്വഭാവങ്ങളോ എന്താ സ്വാധീനങ്ങളോ രജോഗുണത്തിൻ്റെ എന്താ തമോഗുണത്തിൻ്റെ എന്താ എന്നിങ്ങനെ അനുക്രമം പറയുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സത്വഗുണത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതോ രജസ്സിൻ്റെ ആണ് കാമൈഹാമതൃഷ്ണ സ്തംഭ ആശീർഭിത സുഖം മതോത്സാഹോ യശപ്രീതി ഹാസ്യം വീര്യം ബലോദ്യമ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ ഓരോന്നിങ്ങനെ എണ്ണി കണക്കാക്കി എണ്ണി കണക്കാക്കി പറയുക ഇതിന് സാഖ്യം എന്നാണ് പേര് ഈ സംഖ്യാരൂപത്തിൽ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക സത്വഗുണം എന്ന് പറയണത് എന്താ ഓരോന്നിനെയും പറഞ്ഞു എന്താ ശമോദമസ്ഥിതി ക്ഷേക്ഷ തപസ്സത്യം ദയാസ്മൃതി തുഷ്ടി ത്യാഗ അസ്പൃഹ ശ്രദ്ധ ഹ്രീർ ദയാദി സ്വനിർവൃതി ആ സത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇതിൽ എല്ലാം എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം ഒരുവനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിൽ എത്ര ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ടോ പോരാത്തത് എത്രയുണ്ടോ അത് വളർത്താനുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക തുറന്ന ഒരു പടമാണവിടെ ഇനി ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഈ രജോഗുണത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കണമെങ്കിൽ അത് നീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതോട് നമുക്കൊരു ഉപേക്ഷാഭാവം വന്നാൽ മതി തന്നെത്താന ദുർഗുണങ്ങൾ പൊക്കോളും കാമൈഹ മതസ്തൃഷ്ണ സ്തംഭ ആശീർഭിത സുഖം മതോത്സാഹോ യശപ്രീതി ഹാസ്യം വീര്യം ബലോദ്യമ കാമഹ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യന്തേ ഇത് കാമഹ നമ്മെ കണ്ട ആശിപ്പിക്കുന്നതും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ലോകവസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഒന്നിലോ ലോകവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പ്രേരണ ഇഷ്ടം താൽപ്പര്യം അതാണ് കാമം അതിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ലൈംഗികമായിരിക്കുന്ന കാമം ഈഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രവൃത്തി മതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദർപ്പം തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാർത്ഥി സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർവ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ആശീഹി അഭീഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് ആശി ഭിത ഭേദബുദ്ധി വ്യത്യാസബുദ്ധി സുഖം സാധാരണ സുഖത്തിന് എന്താ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ലോകവസ്തുക്കളുണ്ട് ആ ലോകവസ്തുക്കൾ അനുഭവിക്കണം ആ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഒരു താത്പര്യവും ഒരു പിടിവാശിയും വിഷയഭോഗരതി നമ്മുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധ വാക്കാണ് ഭേദബുദ്ധിസ്തു സംസാരേ വർത്തമാന അപ്രവർത്തതെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യാസബുദ്ധിയാണ് ഭേദബുദ്ധിയാണത്രേ മതോത്സാഹ മതോത്സാഹ അന്യരോട് കൂടി പടപൊരുതാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും തൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കാനുമുള്ള താല്പര്യം അതാണ് മതോത്സാഹ യശപ്രീതി എല്ലാവരും എന്നെ സ്തുതിക്കണം ഞാൻ കീർത്തിമാനാവണം എന്നുള്ളത് വേദാന്തത്തിൽ എപ്പോഴും പറയും എന്ത് ദേഹവാസന ലോകവാസന ശാസ്ത്രവാസന പുത്രൈഷണ വിത്തൈഷണ ധാരേഷണ ധാരേഷണ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഏഷണം ഏഷണാത്രയം എന്നാണ് പറയുക അപ്പം യശപ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ കീർത്തിക്കണം എൻ്റെ പേര് അച്ചടിച്ച് കാണണം എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്മരണീയ ഉയർത്തണം സാധാരണ അവരവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യശപ്രീതി ഹാസ്യം ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഒരാൾക്ക് കാലിനെന്തെങ്കിലും കോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പറയും ചണ്ണക്കാലെന്ന് അതിങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ ഒരു വഴിയില്ല കോങ്കണ്ണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കോങ്കണ്ണ ആർക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങളെന്തിനാ അത് പറയാൻ പോണേപ്പാ കോങ്കണ്ണൻ കോങ്കണ്ണൻ എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല വാക്കാണോ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണിനൽപ്പം കോട്ടമുള്ള ആൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ലക്ഷണങ്ങളും വെച്ച് പറഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുക ശീലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാര്യ ആൾക്കാരാണ് വീര്യം ബലപ്രകടനം എന്താ ഈ ബലപ്രകടനം ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസ്ലിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടക്കണില്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഈ റെസ്ലിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ എത്ര പണമാണ് അതിന് ചിലവാവണത് തിന്നിട്ടും എക്സസൈസ് എടുത്തിട്ടും അങ്ങോട്ട് ശരീരത്തിന് ശക്തി കൂട്ടി വരുടോ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു ഇടിച്ചു തടിച്ചു നിറ താഴത്തിട്ടു എണീക്കാൻ പറ്റരുത് പത്തടി പത്തെണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ സമ്മാനവും കൈകൂട്ടലുമായി ഇതൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വയസ്സാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലത് അതിന് താല്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ വീര്യം പ്രകടമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബലപ്രകടനം ബലോദ്യമ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യും അവർ മസിൽ അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലുള്ള കാലത്ത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട് ഒരു ഹങ്കേറിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കിങ് കോങ് എന്ന് പേരായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസിംഗ് റെസിലിങ്ങിൽ വലിയ കേമന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ധാരാസിംഗ് തട്ടി താഴത്തിട്ടു എന്നൊരു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് വരെ എണീക്കാൻ പറ്റിയില്ല സമ്മാനവും മേടിച്ചു പോയി ധാരാസിംഗ് അഞ്ഞൂറ് കിലോ പൗണ്ടാ മൂപ്പരുടെ വെയിറ്റ് അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ടേ ഹങ്കേറിയനാണ് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് അതാണ് അപ്പം അവനവൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അതങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ചിലരൊക്കെ എന്തും നേടിയെടുക്കാം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് സാധാരണ മുഴുവനും ഇതിനോടുകൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാം ഉദ്യോഗിനം പുരുഷ സിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മീ ദൈവം ഹി ദൈവമിതി കാപുരുഷ വദന്തി ദൈവം നിഹത്യ ഗുരു പൗരുഷമ ആത്മശക്തിയ യജ്ഞേ കൃതേ യതിന സിദ്ധ്യതി കോത്രദോഷ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടല്ലോ രജോഗുണം ഇത് കുറേ അധികം കാണുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാരില്ല അത് മുഴുവനും നമ്മൾ തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ബലമൊക്കെ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ബലം വേണ്ടേ ആരെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കടന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ചരിത്രം എന്താ ഒരാളെ കൊന്നു ആ കൊന്ന ആൾ അഞ്ചെട്ട് ആൾ കൂടിയിട്ടാണ് കൊന്നത് പിടിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടണം വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അവരൊക്കെ പോലീസുകാരാണ് ആ പോലീസുകാർ
കല്ല് വെട്ടാൻ പോകുന്ന ലോറിയിൽ കല്ല് വെട്ടുകാരായി വേഷമിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിലൊരു വാശിയും ഒരു ബലവും ഒക്കെ വേണം ഭയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർ നല്ല നല്ല മനുഷ്യർ തന്നെ ആവണം അപ്പം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മെയ്യും മെയ്ബലവും പ്രയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രജോഗുണത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിവിശേഷമാണ് അത് മുഴുവനും തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ വിചാരം എന്തായിരിക്കണം ഉദ്യോഗിനം പുരുഷ സിംഹം ഉപൈതി ലക്ഷ്മി ഇപ്പം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കളവ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പിടിച്ചതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും പോലീസ് വകുപ്പിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ അവർക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കും കൊടുക്കേണ്ടവരുമാണ് ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ അവാർഡ് വരെ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം പറയാൻ പറ്റില്ല ഉദ്യോഗിനം പുരുഷ സിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മി ദൈവം ഹി ദൈവമിതി കാപുരുഷ വദന്തി ഇതൊരു പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന സുഭാഷിത ഇതിന് പലതരത്തിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം പറയാം ഉദ്യോഗിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ പ്രയത്നിക്കുന്നവൻ ഉദ്യോഗം എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥം പ്രയത്നാശ് പ്രയത്നശീലം എന്നാണ് നല്ല ആ പ്രയത്നശീലത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവനെയാണ് പുരുഷ സിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മി മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് സിംഹമാണ് അദ്ദേഹം ഉപൈതി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യം ആ ഐശ്വര്യം സമീപിക്കുന്നത് ആരെയാ നല്ല പോലെ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെയാ മടിയന്മാരുടെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി പോവില്ല നല്ല പോലെ പാടുപെടുന്നവരുടെ അടുത്തേ പോവുള്ളൂ ലക്ഷ്മിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അഭിമാനമൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഊച്ചാളികളുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നല്ല മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കൊരു നിർബന്ധ ദൈവം ഹി ദൈവമിതി കാപുരുഷ വദന്തി ഈ പരിശ്രമിക്കാതെ ഉദ്യോഗിയാവാതെ ദൈവം തരും ദൈവം തരും അതൊക്കെ ദൈവേച്ഛ കൊണ്ട അയൽവക്കക്കാരൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ തുണച്ചു ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ലോട്ടറി എനിക്കും കിട്ടും ഞാനും നേരെ അയക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കാ പുരുഷാവദന്തി അവർ ആലോചിക്കാതെ നിസ്സാരന്മാരാണ് അവർ അവരെ പറയുള്ളൂ ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഉദ്ഗതിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തുണ കൊണ്ടാണ് ആരും നന്നായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നത്തിന് വലിയ വിലയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഈ സുഭാഷിതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവം നിഹത്യ കുറു പൗരുഷം ആത്മശക്തിയ ദൈവം നിഹത്യ ആ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കുരു പൗരുഷമാത്മശക്തിയ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൗരുഷം വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോഗിക്കൂ ആത്മശക്തിയ ആത്മബലത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചാൽ യത്നേ കൃതേ യതിന സിദ്ധ്യതി കോത്ര ദോഷ എത്ര തന്നെ യത്നിച്ചാലും അതിന് ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വന്നോട്ടെ എന്നാലും കോത്ര ദോഷ എന്താ ദോഷം പ്രയത്നിച്ചു എന്നൊരു സമാധാനമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിശീലനം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭവമെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഭാഷിതം പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും മടിയനായിരിക്കരുത് ഉദ്യോഗിയായിരിക്കണം ഉദ്യോഗിനം പുരുഷ സിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മി ദൈവം ഹി ദൈവമിതി കാപുരുഷ വദന്തി ദൈവം നിഹത്യ ഗുരു പൗരുഷമാത്മശക്തിയ യത്നേ ഹൃതേ യതിന സിദ്ധ്യതി കോത്ര ദോഷ ഈ രജോഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭംഗിയായി പറയണു എന്ത് ശൗര്യം തേജോ ധൃതാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനം ഈശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മസ്വഭാവജം ശൗര്യം തേജോ ധൃതർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ശൗര്യം ശൂരത തേജ നമ്മുടെ കണ്ണും കയ്യും കാതും ഒക്കെ വളരെ തേജസ്സോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എല്ലാറ്റിനും നല്ല സൂക്ഷ്മതയും മൂർച്ചയൊക്കെ വേണം ധൃതി ഹി വിൽ പവർ ആ ഇച്ഛാശക്തി ദാക്ഷ്യം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ദക്ഷത സാമർഥ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം യുദ്ധത്തിൽ ഉത്തരനെ പോലെ പിന്നാക്കം പോകുന്നവരാവരുത് ശത്രുവിനെ നേരിടുക ഒന്നിലോ കീഴടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കപ്പെടുക കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഇതല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്നാക്കം പോകരുത് എന്ന് യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനം ഈശ്വരഭാവശ്ച ദാനം എല്ലാം തനിക്കുക തനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്രം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു പൊത്തിയിരിക്കരുത് ഈശ്വരഭാവശ്ച ഒരു രാജാവിനും ക്ഷത്രിയനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഈശ്വരഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം 
നല്ല ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണോ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു പിതാവാണെങ്കിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവരും തൻ്റെ പ്രജയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വേണം ഈശ്വരഭാവശ ക്ഷാത്രം കർമ്മസ്വഭാവജം ഇതാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സഹജമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷണം ക്രോധോ ലോഭോ അനൃതം ഹിംസാം ഹിംസ യാജ്ഞ ദംഭക്ലമക്കലി ശോകമോഹവു വിഷാദാർത്ഥി നിദ്രാശ ഭീർ അനുദ്യമ ഇനി തമോഗുണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സ്വഭാവ പ്രേരണകളും ഒക്കെ പറയുകയാണ് ക്രോധോ ലോഭോ അനൃതം ഹിംസ യാജ്ഞ ദംഭ ക്ലമക്കലി ശോകമോഹവു വിഷാദാർത്ഥി നിദ്രാശ ഭീഹി അനുദ്യമ ക്രോധ ലോഭ അനൃതം ഹിംസ യാജ്ഞ ദംഭ ക്ലമ കലി നോക്കൂ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ക്രോധം പലരും എന്നോട് വന്ന് പറയും സ്വാമിജി എനിക്ക് ആങ്കർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പറയുന്ന വാക്കെന്താ നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ക്രോധമുണ്ടോ ആങ്കർ ഉണ്ടോ അതോ ഇറിറ്റേഷനോ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും ക്രോധം ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു ക്രോധമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവനെ ശത്രു എന്നൊരു തോന്നൽ ആ ശത്രുവിനോടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭാവം മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ കുടുംബക്കാരോടും വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇറിറ്റേഷൻ സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്ഷോഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാം ആദ്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കും ആരോടും വെറുപ്പ് തോന്നരുത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് ആരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയാലും വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ആ മനസ്സ് ആ വെറുപ്പിനാൽ തിന്നപ്പെടുന്നു ഭുജിക്കപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നത് ആരോടോ ആവട്ടെ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞാൽ അത് പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശത്രുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ശത്രുത തോന്നിയാലോ അത് പാപവുമാണ് ഈ ഒരു വിചാരം പുലർത്തി ഒരൊറ്റ ആളോട് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുതയോ വൈരമോ തോന്നാതിരിക്കട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് അതാ മനസ്സെന്ന് നീക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ക്ഷോഭമല്ലേ അത് നമുക്ക് സം ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തപ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടില്ല വേണ്ടത് ചെയ്യാ ചെയ്യുക ഇവിടെ പലരും വരും അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളാവട്ടെ ഭാര്യ ആവട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ അവരെന്തോ ക്ഷോഭിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളൊക്കെ പിറക്കിയെടുത്ത് 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 വയ്ക്കരുത് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ക്ഷോഭമുണ്ടെന്ന് മാത്രം ധരിച്ചാൽ മതി ആ വാക്കുകളൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയൂ ക്രോധം ലോഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്യാർത്ഥി അത്യാർത്ഥി ഒരു മനുഷ്യന് നല്ലതാണോ അല്ല അനൃതം പൊളി പറയുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ധാരാളം പൊളിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു മന്ത്രി ഒരു വാക്ക് പറയും പത്രത്തിൽ താങ്കൾ വരും അയ്യോ ഇട്ടാപ്പിൽ ചാടിയെന്ന ഒരു വിചാര പിറ്റേ ദിവസം അയ്യോ എൻ്റെ വാക്ക് വെള്ളച്ചൊടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല പോയത് അതല്ല എന്നായി ഇങ്ങനെ പൊളി പറയാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക് എത്ര സുലഭ അപ്പോൾ പൊളി പത്രത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ പറയുക ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ഇതാ സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വിഷമത്തിലായി എന്നിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് പോവാം അവിടെ പോവാം ഇവിടെ പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഈ ഗ്രഹപ്പഴക്ക് പോണതപ്പ അപ്പം മനുഷ്യരിൽ അനൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കണം നിങ്ങൾ അത് തമോഗുണം വരുത്തി തീർക്കുന്നതാ ക്രോധ ലോഭ അനൃതം ഹിംസ ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റൊരുത്തനെ ഉപദ്രവിക്കുക അതിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് കൊല്ലൽ അതും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ വീരവാദം മുഴക്കുക എന്താ വീരവാദ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പോലീസിനും മിലിട്ടറിയും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ ചിലർ ആ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പറയണത് ആരോടാണ് ഈ പറയണത് നമുക്കിവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരുമാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാവർ ആ പ്രതിനിധികൾ വരെ പരിശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ അടവ് എന്നൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക ഒന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹിംസ യാജ
അതിനുവേണ്ടി വഴിപാട് നടത്തും ഭണ്ണാരത്തിൽ പൈസ ഇടയും തിലാഭാരവും നടത്തിയിട്ട് വരും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവർക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കള്ളനെ വേഗം പിടിക്കണം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് അവരും ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ രണ്ടാളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആരോട് ഒരേ ദൈവത്തോട് ദൈവം ആരെയാണ് തുണയ്ക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എങ്ങനത്തവനാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന സഫലമാവുമോ അതോ നിഷ്ഫലമാവുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ ദൈവം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ നിൽക്കക്കള്ളി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ശിവൻ്റെ ചില കഥയിലൊക്കെ പറയുന്നത് കാർത്തവീര്യ അർജുനൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൊട്ടി സാമ്പ സദാശിവ ജപിച്ചു അത്രേ പാടി അപ്പം നീ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇത്ര അധികം കൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കൈ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ആയിരം കൈ കൊടുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആയിരം കൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും യുദ്ധം ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ്റെ നേരെ എടുത്തു ചാടി എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന അത് അവരുടെ തമോഗുണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ആസ് ഇഫ് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്നു ദംഭ പല മോഡി പ്രദർശനം അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ക്ലമഹ ബലഹീനത കലിഹി കലഹം ഈ ക്രോധ ലോഭ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മ വിദ്യേന മിഹവൈര്യനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമായി നല്ല പോലെ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണത്രേ കാമവും ക്രോധവും കാമത്തിന് തടസ്സം വന്നാൽ ക്രോധമായി അവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പതിഞ്ഞങ്ങട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് ജീ ദേഹിയെ അതായത് ജീവനെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാമവും ക്രോധവും എങ്ങനത്തതാ മഹാശനോ മഹാപാത്മ അഗ്രിയെ പോലെയാ എത്ര കൊടുത്താലും ആളിക്കത്തി ആളിക്കത്തി ദഹിപ്പിച്ച് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല മഹാപാത്മ എന്ത് കടും കൈയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും അത് വിദ്യേന മിഹ വൈരീണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മ വിദ്യേന മിഹ വൈരീണം ക്രോധോലോഭോ അനൃതം ഹിംസ യാജ്ഞാദംഭ ക്ലമക്കലി ശോകമോഹൌ വിഷാദാർത്ഥി നിദ്രാശ ഭീഹി അനുദ്യമ ശോകമോഹവു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖം മോഹം എന്ന് വെച്ചാലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്ധത വിഷാദാർത്ഥി വിഷാദം ദുഃഖം ആർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദീനത ദുഃഖവും ദൈന്യതയും ദുഃഖദൈന്യങ്ങൾ നിദ്ര ആശ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ഇത്ര സമയം ഉറങ്ങാന്നില്ല ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കിടക്കുക പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടക്കും എണീക്കണതോ ഒമ്പത് മണി എന്തിനാ ഇത്ര അധികം ഉറങ്ങണത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എല്ലാവരും സുഖിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം ഉറങ്ങണോ അപ്പാ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടായിക്കൂടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴും അവർ ഉറങ്ങണത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലർക്ക് അതാ അത് തമോഗുണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് സ്വഭാവമാണ് ഈ സത്വവും രജസ്സും തമസ്സും കൂടിയതാണല്ലോ ഈ ലോകവും ജനങ്ങളും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തമോഗുണ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉറങ്ങണത് എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് കുറച്ച് രജസ്സും സത്വവും കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കാനും വളർത്താനും തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഉറക്കം തന്നെ നിൽക്കും കുറയും ശോകമോഹവു വിഷാദാർത്ഥി നിദ്രാശ ആശ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഗ്രഹം ഈ ആഗ്രഹത്തിനൊരു കയ്യും കണക്കൊന്നുമില്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോരാ 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 എന്നൊരു തോന്നൽ ഭീഹി അതുപോലെ ഭയവും ആശയുള്ളവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭയത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും കുറേയൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി എടുക്കും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കിട്ടണത് എന്താ വല്ലവർക്കാ കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടണില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുദ്യമ അനുദ്യമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കാനുള്ള തയ്യാറില്ല ആശയാ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള പറച്ചല എന്നിട്
അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാറുള്ളത് ആലസ്യം ഹി മനുഷ്യാണാം ശരീരസ്ഥോ മഹാരിബു നാസ്തി ഉദ്യമ സമോ ബന്ധു കൃത്വായം നാവസീതതി ആലസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ശത്രു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള അത്ര കൂടപ്പിറപ്പായിട്ട് ഉദ്യമത്തോ പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധു ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ബന്ധുത്വം നമ്മൾ കൈക്കലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗി ആയിരിക്കണം എന്ന് ആ ഉദ്യോഗത്തിന് ബന്ധുവായി കിട്ടിയാലോ എം നാവസീതതി ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ സത്വഗുണവും രജോഗുണവും തമോഗുണവും ഏതേത് ലക്ഷണങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും പ്രേരണകളും നിർബന്ധങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലും തൊടുത്തു വിടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പറയണു ഇത് മൂന്നും ഒന്നിച്ചാണ് ഒരേ ലിസ്റ്റില സത്വസ്യ രജസശ്ചൈത തമസശ്ചാനുപൂർവശ വൃത്തയോ വർണ്ണിതപ്രായ സന്നിപാതം അധോശ്രുണു ഇത്ര നേരായിട്ട് പറഞ്ഞുവല്ലോ സത്വഗുണത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രേരണകളുണ്ട് ഉദ്വേഗങ്ങളുണ്ട് ഉദ്വേഗങ്ങളല്ല പ്രേരണകളുണ്ട് രജസ്സിന് എന്തെല്ലാം ഉദ്വേഗങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തമസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആനുപൂർവശഹ ആദ്യം സത്വഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ രജസ് അതിനുശേഷം തമസ്സ് വൃത്തയോ വർണ്ണിതപ്രായ ഇത് മുഴുവനും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളെ തൊടുത്തു വിടുന്നുവോ അതെല്ലാം ഞാൻ വർണ്ണിച്ച് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സന്നിപാതം അധോശ്രണു ഇവ കൂടിച്ചേർന്ന് കലർന്ന് കലർന്ന് ചേർച്ചയോട് കൂടിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് സത്വഗുണം ഇന്നതാണ് പറയുക ഇന്നതാണ് വരുത്തി തീർക്കുക രജോഗുണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇന്നത് തമോഗുണത്തിൻ്റെ ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കുക ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിനുമുള്ള ആനുപാതികത്വം ശതമാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി നൂറാണെന്ന് വയ്ക്കുക ചിലർ സത്വഗുണം അമ്പതായിരിക്കും രജോഗുണവും തമോഗുണവും കൂടി ഒരമ്പത് അതിൽ രജസ്സ് കൂടുതലും തമസ്സ് കുറവാവാം ചിലപ്പോൾ തമസ്സ് കൂടുതലും രജസ്സ് കുറവാവാം സത്വഗുണം കുറവും രജോഗുണം മുൻപും അത് നിൽക്കാം അങ്ങനെ മാറി മാറിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും നൂറാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അനുപൂർവമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് സത്വം പിന്നത്തത് രജസ് മൂന്നാമത്തത് തമസ് ഇനി ഇത് ഇടകലർന്ന് ചേർച്ചയിലിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മാക്കി മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്വഗുണം രജസ്സിനെയും തമസ്സിനെയും ജയിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും രജസ് തമസ്സിനെയും സത്വത്തെയും അതിക്രമിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും തമസ് രജസ്സിനെയും സത്വത്തിനെയും അതിക്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും വർണ്ണിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരിക ഇത് ആരാ ഇത് കേൾക്കുക ആരാ ഇത് അഭ്യസിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അവനവനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി തന്നിൽ ഇന്ന ഗുണമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഏത് വകുപ്പിൽ പെടുന്നതാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ നീക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞ് വിവരിക്കുന്നതല്ല അവരവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും ശാന്തമായിരുന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് സത്വഗുണം വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കുറച്ചും കൂടിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സത്വഗുണ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പോരാത്ത ചില ഇനങ്ങളെടുത്ത് അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അതിനെ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ സ്വായത്തമാക്കി തീർക്കുക അതുമായിരി രജസ് കുറയ്ക്കുക തമസ് കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് സ നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് 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 നമ്മെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളിവിടെ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നല്ല ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഇത് കൃഷ്ണൻ നടത്തുന്ന ചർച്ചയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും ഇതേമാതിരി ഒരു ചർച്ച അദ്ദേഹം നടത്തി ഇവിടെ ഉദ്ധവനെ നോക്കി പറയുമ്പോഴും ആ ചർച്ച വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ സത്വം രജസ് തമസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘാതമാണ് ആ സംഘാതത്തിൽ എല്ലാം കൂടി മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് അധികമൊന്നുമില്ല സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ ഉള്ളത് പോലെ എന്ന് വെച്ചോളൂ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന
ഇത് ദാർശനികമായിരിക്കുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങളും പ്രത്യയങ്ങളുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ സത്വഗുണം ഇന്നതാണ് രജോഗുണം ഇന്നതാണ് തമോഗുണം ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചു ഇനി ഇത് ഇടകലർന്നിട്ടാണല്ലോ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഈ മാതിരി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും ചെടികൾക്കുണ്ട് കല്ലുകൾക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് സത്വഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ലുണ്ട് രജോഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കല്ലും കാണും തമസ് തമോഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കല്ലും കാണും നമ്മുടെ ശില്പശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരും ശില്പികളും ഒക്കെ ആ നല്ല കല്ല് നോക്കിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എവിടെ സത്വഗുണമുണ്ടോ രജോഗുണമുണ്ടോ തമോഗുണമുണ്ടോ ഒന്നിനെ പറ്റിയും അനാവശ്യമായിട്ട് വിമർശിക്കരുത് അത് സത്വമാണ് ഇത് രജസ്സാണ് അത് തമസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുമുള്ള ഗുണം ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള ഗുണം എന്തെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഈ ശാസ്ത്രം ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പോലീസുകാർ കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കളവ് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇനിയൊരുത്തൻ കള്ളനോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പം നമ്മളിൽ സത്വഗുണമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയുണ്ട് രജസ്സുണ്ടോ തമസ്സുണ്ടോ അവയ്ക്ക് എത്രയാണ് അനുപാതം ആ അനുപാതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണം അത് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെയും പ്രകടന വിശേഷങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി ശീലിക്കുക അപ്പോൾ ശീലിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗുണം കുറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടി കൂടി വരും ഇതാണ് ആവശ്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആരെങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെയും നാം കുറ്റം പറയണ്ട ഒരമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ജനിച്ച കുട്ടികൾ നാല് പേരെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഗുണസമ്മിശ്രണങ്ങളാവും അവർ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഗുണത്തിനെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനാണ് വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും മേന്മയ്ക്കും ഉത്കർഷത്തിനും വേണ്ടി അതിനാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുക സന്നിപാത സ്വഹമിതി മമേത്യുദ്ധവയാമതി വ്യവഹാര സന്നിപാതോ മനോമാത്രേന്ദ്രിയാസുഭി സന്നിപാതസ്വഹമിതി മമേത്യുദ്ധവയാമതി ഈ ഗുണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഒരുവനിലും പ്രകടമായി കാണില്ല ഇടകലർന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി സന്നിപാതമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധവ അഹമിതി മമയിതിയാമതി സന്നിപാത ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരീരമാണല്ലോ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തോടു കൂടിയുള്ള ജനനം വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നത് മമ ഇതി ഈ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൽ എൻ്റെ എന്നൊരു തോന്നൽ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അമ്മയെ അമ്മയായും അച്ഛനെ അച്ഛനായും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരായും ഒക്കെ കാണുക ഇതൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രണം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് സത്വഗുണം മാത്രമായാൽ ഇത് പറ്റില്ല രജോഗുണത്തിൻ്റെയാണ് സൃഷ്ടിവിശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായത് തന്നെ രജോഗുണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇഫക്റ്റാണ് ഫലമാണ് അപ്പോൾ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന് നിദാനമായിട്ടുണ്ട് ആ അറിവിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദേഹത്തിൽ ഈ ദേഹമോ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് രജോഗുണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ രജോഗുണ കാര്യമായിരിക്കുന്ന ദേഹത്തിൽ സത്വഗുണം നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ദേഹമാണ് ഈ ദേഹബന്ധങ്ങളും ദേഹോപയോഗ വസ്തുക്കളും എൻ്റെയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ അപ്പോൾ ഉദ്ധവ അഹം ഇതി മമ ഇതി ആ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ വിചാരം സങ്കല്പം ഭാവം അതൊക്കെ സന്നിപാത ഈ ഗുണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് മനോമാത്രേന്ദ്രിയാസുഭി വ്യവഹാര സന്നിപാത നമ്മുടെ ഈ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് കൂടി മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രാണങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരം ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയും രജോജുഷേ ജന്മനി സത്വവൃത്തയേ സ്ഥിതവു പ്രജാനാം പ്രലയേ തമസ്പൃശേ അവർ സൃഷ്ടി
അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രജക്കാര്യമാണ് ആ രജക്കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരവും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തോട് ഞാൻ എന്നും എൻ്റേത് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ സത്വവും രജസ്സും കൂടിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തമസ്സുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവണം പല സംഗതികളും നമുക്ക് അറിയില്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറന്നു പോണു പല കാര്യത്തിലും ഭ്രമം വരണു മോഹം വരണു ഇതൊക്കെ തമോഗുണം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് അറിവില്ലായ്മ മുതൽ മനോമാത്രേ എന്ദ്രിയ ആസുഭി വ്യവഹാര വ്യവഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി പല വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സമ്പർക്കങ്ങളും ഈ സമ്പർക്കം വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് മാത്രം പോരാ ഒന്ന് വിട്ട് മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളും വേണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി എടുക്കണം ആ പ്രവൃത്തി സമ്പർക്കമായി തീരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റ് പലരും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും വേണം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യവഹാരമോ സമ്പർക്കമോ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ സത്വഗുണം മാത്രം പോരാ രജോഗുണം മാത്രം പോരാ തമോഗുണം വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിങ്ങനെ അഴഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒന്ന് വികസിക്കണം പിന്നെ വേണം രണ്ടാമത് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഉണ്ട് അതേമാതിരി പരസ്പരം ഇണങ്ങിയും ഒരു സ്വല്പം അകന്നും അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ ഈ വ്യവഹാരങ്ങളോ സമ്പർക്കങ്ങളോ നടക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു കാലെടുത്ത് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു ആ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ കാലം എടുത്തു വയ്ക്കുക ആ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തലയ്ക്ക് വിശ്രമമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചെടുത്ത് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് വിശ്രമം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാലേ പ്രവൃത്തികളും വ്യവഹാരങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഗുണവും കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഇതിന് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല ഈ മൂന്ന് ഗുണവും പരസ്പരം ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരുന്നാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി അവ്യാകൃതം അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയായി തീരും ഗുണങ്ങൾ സമമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമോ പ്രതിപ്രവർത്തനമോ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മനോമാത്രേന്ദ്രിയ സുഭി വ്യവഹാര സന്നിപാത ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സ് മനസ്സ് എവിടെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ള ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ ശരീരത്തെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നില്ലേ ആ ശരീരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് കാതുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരലും ഇണക്കവും അതേമാതിരി വ്യവഹാരവും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കലൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സന്നിപാതം ആവശ്യമാണ് മനോമാത്രേന്ദ്രിയ സുഭി വ്യവഹാര ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുത്തനെ പുറത്തേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സന്നിപാതം കൊണ്ട് വരുന്നത് ധർമ്മേ ചാർത്ഥേ ച കാമേ ച യഥാസൗ പരിനിഷ്ഠിത ഗുണാനാം സന്നികർഷോയം ശ്രദ്ധാരതി ധനാവ നിങ്ങളിതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പലരും ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെയായത് ഇനിയൊരാൾ എന്താ അങ്ങനെയായത് ഒരാളും ഒരു തരത്തിലും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഫലങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുഴുവനും അതിൽ ഒറ്റ തിരിച്ചോ ഒറ്റ തിരിച്ചോ ഒരാളെയും പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് അനവധിയുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും അല്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അനവധിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ഉള്ളതിലാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരാശി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരാശി ഉണ്ടായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ലേ മനുഷ്യരാശിയിലുള്ള വൈവിധ്യം നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് 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 അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഗുണസന്നികർഷം ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇവിടെ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലും പരിണത ഫലത്താലുമാണെന്ന് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടാനോ ഒരു ജയം അവകാശപ്പെടാനോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒരു തോൽവിയും അവകാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ദാർശനിക ശാസ്ത്രം വളരെ ഊന്നി പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയാണ് ഈശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഒരഹങ്കാരവും ഒരു ചുമതലയും